Bien, señoras y señores, continuamos en la mañana de hoy aquí en Café con Leche conversando en este momento con expertas en el tema de la diabetes. El mes de noviembre que se aproxima, Leo, es el mes nacional de concientización sobre la diabetes. Eh, nosotros hemos eh, tenido una serie de programas los cuales hemos hablado sobre la diabetes. Este es el número 10, sí. el décimo programa que nosotros ofrecemos conversando sobre, sobre diabetes aquí en Radio Centro FM. Y en la mañana de hoy tenemos del Centro para el mejor, Mejoramiento de la Diabetes y también representando a Cornerstone Family Health Center, a Natalie Sotomayor y a Christy Gemmen. Good morning. Good morning. Go how, how are you this morning? Good. We're very right. well. Thank you. Thanks for having us. I'm glad to have you both here this morning. Let's talk about diabetes and we have read so much information about diabetes and how our community, the Latino community are on a high risk mm -hmm. yes. of developed diabetes type 2 sometime mm -hmm. in our life if we don't take care of our nutrition mm -hmm. and exercise. Yes. It's hard. <laughs> yes. Right, explain to us. Well, you're right. The community is almost at twice the risk for twice. Um, yeah, it's mm -hmm. it's a little bit higher than twice the risk for developing uh, type two diabetes, as you said. And the there is there are ways to prevent developing diabetes if you can make some changes, uh, including healthy eating, losing weight would be the number one thing to do, and also physical activity. Mm -hmm. And we, we did want to help identify some mm -hmm. of those symptoms of diabetes so that people would be aware of what diabetes was. If there had been a family member that also has diabetes, they are at greater risk. So we did want to um, bring okay. up those points. Bien, señoras y señores, en la mañana de hoy, conversando con nuestras eh, invitadas, ellas quieren eh, informar a nuestra comunidad sobre los riesgos tan altos que en algunos casos puede ser el doble en nuestra comunidad latina, de acuerdo a nuestras invitadas. Dice que hay cambios que pueden prevenir que una persona desarrolle diabetes en algún momento de su vida. Y estos cambios son bajar de peso, hacer más ejercicio y tomar cartas en lo que es nuestra nutrición, lo que consumimos. Mencionamos todos los días en nuestro programa, o casi todos los días, hablamos de algún tema en el cual siempre tenemos que mencionar que todo en exceso eh, hace daño. Hace daño, inclusive hacer ejercicio en exceso quizás haga algún tipo de daño a algunas personas. Pero, symptoms or signs that mm -hmm. a person can develop diabetes sometime during the life. So some of the risk factors that make them at a greater risk would be if you're over the age of 45, um, if you have a family history of diabetes, <clears throat> and you're overweight, and depending on your diet, if you don't eat healthy, um, symptoms and signs, the high blood pressure is one of them. Mm -hmm. it, it ha it, diabetes affects your whole body function, so everything from your neurological, your brain, down to your blood pressure, your heart, your kidney function. It affects more than just your blood sugars. Absolutely. Wow. No, nuestra, nuestra invitada eh, nos dice y nos habla sobre, sobre los riesgos mm -hmm. en nuestra comunidad. Si usted, this risk and sign is for everybody or just for the Latino population? It would be everybody. Mm -hmm. everybody. It's for everybody. It would be everybody. Mm -hmm. okay. well, yeah. It's the same for everybody. Mm -hmm. 45 años de edad o más, uh -huh. la historia médica familiar. familiar, el sobrepeso, si es una persona que padece de, de presión arterial alta, este, este problema, señoras y señores, de la diabetes afecta el sistema nervioso de las personas, afecta a los riñones, afecta, va afectando todo, todo su cuerpo lentamente. Sí. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, señoras y señores. Eh, sobre todo si usted es una persona que está sobrepeso, que no está tomando cartas en lo que es una buena nutrición, 
que no está tomando cartas o preocupándose por hacer ejercicio, mm -hmm. etc. All right. When we, when we talk about exercise, <laughs> no sé. what? That's what hard you, to tell. Why are you laughing? You're looking at me, right? <laughs> no. When we talk about exercise, uh, we need to do exercise like an hour every day, two hours. No, it, it really is a, a small amount a day. It okay. can be starting with 10 to 15 minutes, ideally a half an mm -hmm. hour, but it really is starting somewhere. Okay. And 10 to 15 minutes, a walk. Even if you're in your home, you can YouTube some kind of dance video. It could be just doing something as simple as jumping jacks, um, push-ups, just a series of, of something along those lines. I like it, Christine. <laughs> you don't have to go for right. a whole hour every day, mm -hmm. force your body to do yeah. a whole hour. If you can do it, it's fine, but... Mm -hmm. Okay, Christy, thank you. 10 to 15 minutes <laughs> per day. Start with 10 mm -hmm. to 15 minutes. 10 a 15 minutos y va aumentando a 30 y lo que usted pueda hacer. No es que usted hoy, digo, si su cuerpo se lo permite, ok, pero... When, when we talk about exercise, we always need to talk to our doctor. Do you recommend that? It would be, yes, advisable just to be cleared for exercise. And also just to go in to see the doctor, sure, to see... Ok. Eh, algo importante que también mencionamos aquí muchísimo cuando usted eh, va a hacer algún o comenzar algún régimen de ejercicio es muy importante consultarlo con su médico obviamente su médico nunca le va a decir que usted no puede hacer ejercicio sí. todos podemos sí. hacer ejercicio everybody can do exercise mm -hmm. you mm -hmm. might can do a whole hour or two right. but you can at least walk for 10-15 minutes mm -hmm. right yes. Christine yes absolutely okay Some other important point when a person is diagnosed with diabetes, what we have to, what we have to do. Okay, healthy eating is of course important for everybody and not always easy to accomplish. Um, in the Latino culture, there is a lot of starch or carbohydrates mm. and it is very deeply tied with your culture and that's okay. Uh, one of the things that can be considered is maybe less so maybe the portion sizes would be beneficial of a, a, a good place to start another thing is how it's prepared so maybe just a smaller amount of some of the fat that's used in preparing rice or um, some of the other dishes also what you add can be important mm. such as vegetables so thinking about mm -hmm. ways to include some kind of vegetable in the cooking or the recipe would be helpful. The fiber is very beneficial for blood sugars. Can you, make, can you mention some food that have a lot of starch? Oh, sure. Uh, rice. Mm -hmm. Algunos de los alimentos que, <laughs> señoras y señores, tienen tiene, tiene muchísimo starch o almidón que es muy dañino para las personas con diabetes o para aquellas que podrían estar en riesgo de desarrollar la diabetes en algún momento. It's rice, el arroz. Mm. Um, tortillas, potatoes, tor Papas, tortillas, tortillas. Um, if you eat empanadas or mm -hmm. white bread, is something like oh, white bread <coughs> if you eat that. Okay. Um, well, soda is El very arroz. high in sugar. Sugar. So. Carbohidratos, señoras y señores, eh, son. Se podría cambiar un arrocito integral. Si va a comer integral. el arroz integral, me imagino que puede ser. The Latino culture love bread. Mm -hmm. How we can substitute the bread for? Well, if you can do a bread that's higher in fiber, so a whole wheat or less mm -hmm. bread. Again, it's it's if you can do smaller portion sizes and something that has more fiber. So again, whole wheat versus white. Dark mm -hmm. wheat is good. Mm -hmm. It would be. It would be better because the fiber helps both with blood pressure, cholesterol, also with blood sugars. Ok, preguntándole a nuestra invitada, eh, señoras y señores, para, porque nosotros también tenemos que hacer nuestros Esto, cambios. Usted, usted, está, usted está provocando que la, eh, su invitada le dé unos cambios favorables. I have to do some changes, Christy. Ok. Thank you for that You're welcome. Uh, señoras y señores. Yes, uh, yo tengo que hacer algunos cambios, señoras y señores, y, y estoy seguro que muchos de ustedes también. Thank you, Christy. Thank you, Natalie, por darnos estos, estos tips en la mañana de hoy de cambios que nosotros podemos podemos hacer. Tenemos muchas personas que se nos están enfermando en nuestra comunidad, 
Yo debo mencionar, I mean, I have to mention is the last time that I went to the doctor, he said, hey, you, you, your blood sugar is a little high, so you mm -hmm. better mm -hmm. stop eating or eat less, like you said, it's mm -hmm. not stop eating it, mm -hmm. right. but you need to portion, Portion. sí. portions. Es, señora y señor, no es que usted tiene que dejar de, es, sería lo ideal, no, no es que lo tiene que dejar de momento, pero el doctor lo que siempre recomienda son las porciones. Si estás sí. comiendo de aquello, trata de reducir, de las, reducir porciones. las porciones. Comenzar por ahí. Uh -huh. Porque bebidas azucaradas, señoras y señores, están matando a nuestra gente también. Pero nosotros pensamos que, bueno, no como arroz, pero voy a comerme unas papitas asadas. Y... No me como el arroz, pero me hago un buen sándwich. Uh -huh. O me hago un buen sándwich. Ahí entonces eh, lo que no se comió del arroz lo está consumiendo con el pan. Desafortunadamente hay que comer un poco más saludable y tratar de evitar todos estos productos eh, o alimentos que contienen tanto almidón que se convierten a la larga en, en azúcar. azúcares malas para nuestro cuerpo. November is the National Diabetes Month and there's a great event happening here in our area. Can you talk to us a little bit about the event? Um, Heart of Lancaster, which mm -hmm. is in Lidditz off of 501, there is a free to the community event mm -hmm. for people with diabetes. It will feature a chef who is going to do a cooking demonstration on healthy eating. There will be samples. Um, there are also free um, screenings, screenings. Mm -hmm. uh, vendors that will have information mm -hmm. and that's from 10 a.m. to noon on November 14th. November 14th. And I think you'll be posting that information. Yes, on our uh, yes, Facebook mm -hmm. page. And yes, mm -hmm. thank you. We'll have it there. Señoras y señores, el mes de noviembre es el, el mes nacional de concientización sobre la diabetes y el día 14 de noviembre de 10 de la mañana a 12 del mediodía se va a estar llevando a cabo un evento espectacular para pacientes con diabetes o personas que eh, quizás sientan que están en riesgo de desarrollar, desarrollar diabetes eh, en el 1500 de Highline Drive, esto es en Liris, ahí van a tener eh, educación sobre la, la diabetes, Al van a ver algunos, eh, algunos, eh, algunas muestras de comidas saludables eh, sobre todo, también eh, van a poder hacerse la prueba de diabetes de una vez la, the screening is for diabetes, right? Or other there are other screenings. Um, there are free fall screenings, mm -hmm. so people who are at risk for falls. Also, there would pressure. be blood pressure. Mm -hmm. Okay. Van a haber algunas, algunas pruebas en ese día para, para diferentes eh, enfermedades, así que debe estar ahí. Van a haber eh, algunos premios que se van a estar sorteando durante el día. Van a haber eh, algunas compañías que van a estar ahí eh, demostrando eh, sus productos y muchísimo, 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 muchísimo entretenimiento para todos. And uh, there will be a cooking demonstration by Rebecca Doster mm -hmm. of Red Row Cardiology. Yes. From 11 to the noon. noon. Okay. Eh, el, 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 el tema va a ser hágalo real y ame a su comida. For more information, you can contact Christy mm -hmm. at 209-1055. 209-1055, ahí se puede comunicar con nuestra amiga uh, Christy Guimen y nos, con nosotros también en la mañana de hoy, si no Soto Mayor, la, la jovencita Soto Mayor que no quiso hablar español en el día de hoy. <risa> Natalie, no te vas a ir sin dar un saludo a nuestra comunidad en español. ¿Mm? Buenos días. Buenos días. <risa> <risa> Christy, and Natalie. Mm -hmm. Thank you for thank, being thank here you. this morning. It's been a pleasure to have you, both of you here. And we'd like you guys to come back. When? Absolutely. Next month? Oh. <laughs> Sometime next month? We come once a year, but we, we can come again. Let's, let's have you next month. Okay. <laughs> we need to talk a little bit more about diabetes we would love here to, at the radio really. station. We would love to. With people that really know about mm -hmm. it. Thank you. Necesitamos conversar un poquito más con personas que verdaderamente saben sobre el problema de la diabetes aquí en la radio y hacemos la invitación para que el próximo mes nos acompañen aquí en Radio Centro FM nuestras invitadas eh, en Café con Leche. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más aquí en la mañana de hoy porque todavía hay mucho más señoras y señores en nuestra programación de Café con Leche en la mañana de hoy, martes, en tu emisora con Leo y Héctor Valdés. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ya volvemos.